Buongiorno, sono Claudia Giardino e in questo video vi parlerò di come si osserva il nostro pianeta con l'occhio artificiale dei satelliti. Diciamo che ai nostri giorni è difficile immaginarsi un mondo senza satelliti e Google Earth ha senz'altro contribuito a rendere popolare questa disciplina. Ma i satelliti sanno fare ben altro. Questa è una mappa delle temperature superficiali di mari, oceani e grandi laghi ottenuta da satellite una mappa che sarebbe senz'altro impossibile ottenere senza questa tecnologia. Con osservazioni frequenti e continue nel tempo, i satelliti sono in grado anche di osservare fenomeni, come l'innalzamento delle temperature del mare negli ultimi vent'anni. Presso l'istituto del CNR nel quale lavoro, i satelliti vengono utilizzati per monitorare gli incendi e le aree bruciate. Ne parla la mia collega Daniela a TG Sky 24 in occasione degli importanti incendi che hanno colpito la California lo scorso anno. I satelliti offrono un importante contributo anche nel monitoraggio della vegetazione. Monica ci racconta come le informazioni sullo stato della coltura derivate da satellite possano concorrere alla creazione di un bollettino sul rischio di infezione delle piante di riso. Monica Pinardi è invece impegnata in una campagna di monitoraggio alla ricerca delle fioriture algali nei laghi di Mantova, insieme agli studenti delle scuole secondarie, fioriture che vengono poi mappate dai dati satellitari. Ma continuiamo a parlare dell'osservazione dei laghi. I laghi, e più in generale gli ecosistemi d'acqua dolce, sostengono la biodiversità nel mondo. Sono inoltre importanti risorse economiche in diversi settori, come la pesca, l'agricoltura e le attività recreative. Possiamo senz'altro affermare che la vita sul nostro pianeta dipende dalla disponibilità di acqua dolce. La sfida è quindi quella di sviluppare la conoscenza per promuovere la salvaguardia e il corretto utilizzo della risorsa acqua. In questo ambito le tecnologie di osservazione della Terra rappresentano un utile strumento di indagine. Negli ultimi 50 anni le agenzie spaziali di tutto il mondo hanno messo a disposizione importanti flotte satellitari per l'osservazione della Terra. Nonostante questi satelliti osservino i laghi a oltre 800 km di distanza, è possibile ottenere informazioni su organismi microscopici, quali ad esempio il fitoplancton. Nel nostro studio sviluppiamo algoritmi, calibriamo modelli, in modo da ottenere informazioni sui parametri di qualità dell'acqua a partire dai dati satellitari. I risultati delle nostre ricerche vengono poi utilizzati ad esempio per supportare le direttive europee sulla qualità dell'acqua. Le serie satellitari offrono infatti un quadro sinottico e multitemporale per esprimere giudizi di qualità dell'acqua per i principali laghi subalpini. Le serie storiche permettono di osservare fenomeni legati al global warming come ad esempio l'innalzamento delle temperature superficiali sempre dei laghi subalpini. Le nostre ricerche si accompagnano spesso ad attività di campo per ottenere informazioni che permettono di calibrare gli algoritmi e validare i prodotti da satellite. Attività che per quanto impegnative mostrano spesso aspetti avventurosi. In conclusione i satelliti offrono osservazioni frequenti e obiettive per seguire processi dinamici, una visione sinottica su ampie aree, archivi digitali storici per studi sui cambiamenti climatici o la pianificazione territoriale, mentre la programmazione continuativa per le prossime due decadi delle agenzie spaziali offre importanti traiettorie di sviluppo. Opportunità che possono essere raccolte da tutti coloro che studiano nelle discipline dello STEM. Personalmente sono ingegnere e ho scelto questo lavoro perché ritengo che la ricerca nel campo dell'osservazione della Terra sia tangibile, reale e produce risultati tempestivi per affrontare le sfide ambientali tipiche della nostra epoca. È una carriera molto pagante che mi ha permesso di incontrare persone motivate e sensibili, di viaggiare e visitare posti meravigliosi. Sperando di aver suscitato un po' di interesse verso questa disciplina, vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione. Ciao!